Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh youtube của tôi Thắng Phạm Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu một cái cấu trúc văn nói Đó là feel like doing something Cái cấu trúc này nó có nghĩa là mình cảm thấy muốn hay là mình cảm thấy thích làm cái gì đó các bạn Tại cái thời điểm mà mình cảm thấy nha Có nghĩa là mình có cái cảm giác trong người mình cảm thấy muốn làm cái gì đó Thì cái này nó cũng thường thôi nha Thì lúc đó đó mình dùng cái cấu trúc này I feel like doing something Tại sao gọi là doing something Tại vì đó những cái động từ như là do hay là something này nè là cái dùng để thay thế Bạn cũng có thể dùng chính cái động từ doing để nói Tuy nhiên bạn có thể thay thế cái doing này Bằng bất kỳ một cái động từ thêm yên nào Nha các bạn Và something á, là để thay thế bất kỳ cái thứ gì đi đằng sau Cái động từ này có nghĩa là tân ngữ của động từ này nha Ví dụ như là Mình nói là I feel like having a cup of coffee Thì đó having là thay thế cho doing này Còn a cup of coffee là something Nha các bạn Vậy thì bây giờ đó Mình thử vào bên trong nghiên cứu Các cái tình huống mà nó sử dụng Nghĩa của nó cũng sẽ biến đổi một chút Các bạn nha Bây giờ mình bắt đầu Đầu tiên là mình sẽ dùng Cái cấu trúc ngắn hơn của nó Là I feel like something Phía sau là something thôi và nó không có cái động từ nào đi sau các bạn nha Thì I feel like something Thì cái something này các bạn có thể thay thế bằng bất kỳ cái danh từ nào Để hình thành nên cái cấu trúc này các bạn nha Tôi lấy ví dụ đầu tiên I felt like a fool when I couldn't remember her name I felt like a fool when I couldn't remember her name Tôi cảm thấy mình giống như Tôi cảm thấy mình giống như một một thằng khùng. A fool có nghĩa là giống như một tên ngốc hay là một... Mình trong tiếng Việt mình hay gọi là thằng khùng này, thằng khùng nọ đó. Thì a fool là một một thằng ngốc. Tôi cảm thấy mình như một thằng ngốc khi tôi không thể, khi tôi không thể nhớ tên của cô ấy. Như vậy thì cái cấu trúc I feel like something này đó các bạn... Nó có nghĩa là mình cảm thấy giống như, giống như cái gì đó. Mình cảm thấy giống như cái gì đó. Nha các bạn, feel like something, cảm thấy giống như cái gì đó. Nha, các bạn quên cái động từ like bên ngoài mà nó đi riêng lẻ, nó có nghĩa là thích cái gì đó ha. Còn bên trong này, cái cấu trúc này thì nó có nghĩa là tôi cảm thấy giống như cái gì đó. Ở trong câu này tôi cảm thấy mình giống như một thằng ngốc. Ha, hay là giống như một thằng khùng Khi tôi không thể nhớ tên của cô ấy Nha các bạn Felt là quá khứ của feel ha. Cái chữ feel này nè các bạn Nó dùng âm y dài Là cái âm y tròn chỉnh đó Mình đọc là y y Phi Feel Phi xong rồi đó Cái hơi còn lại của âm y đó Mình phát cái âm ờ Là đưa lưỡi lên vị trí của âm l Để phát cái âm ờ Ờ ờ ờ đó các bạn Feel Feel ờ Feel Feel Thì nó ra cái chữ feel đó Còn nếu các bạn muốn nói feel feel Giống như phờ y phi u feel trong tiếng Việt vậy đó Thì nó không phải cái từ này Nha các bạn nha Feel I feel like something I felt, felt, e, fe, fell, fell, giống như âm e và âm o nữa thôi. Fell, fell, felt, felt, felt. I felt like a fool. Âm này cũng là âm u dài, u dài là âm u tròn chỉnh. U, fool, fool, u rồi tới o, fool, 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 fool. Các bạn thấy đó, nó chuyển từ nguyên âm này sang cái nguyên âm này. Cái âm mà ồ ồ nó cũng là cái nguyên âm thôi các bạn. Nha? Tại vì cái này đó, cái âm ồ này đó, nó khi nó đứng đầu đó, thì nó là phụ âm. Nhưng mà nó đứng cuối như thế này, người ta coi nó là một nguyên âm luôn. Cho nên đó, nó chuyển từ nguyên âm u và cái hơi còn lại của u tiếp tục phát âm ồ, u, fool, fool, feel. Feel, fool. I felt like a fool when I couldn't. Couldn't 
là quá khứ của cannot nha các bạn của khe thì đó khi ở trong quá khứ mình không thể dùng là ai khe được mà phải dùng couldn mình có thể phát âm cái từ này là couldn't nha còn nếu mình muốn phát giọng mỹ đó thì các bạn nhớ ở đây nó có một cái chloral stop nè một cái nghẹn ở cổ xong rồi bật hơi sang đường mũi tạo thành năm nasal could nghẹn ở cổ nè could 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 remember remember her name her name giữa này là âm a a na name name remember her name I felt like a fool when I couldn't remember her name. She said she didn't feel like herself today. She said she didn't feel like herself today. Cô ấy nói rằng cô ấy không có cảm thấy mình là mình nữa. Mình là mình. Là các bạn có nghĩa là không cảm thấy như là bản thân mình nữa có nghĩa là không cảm thấy bản thân mình là mình nữa giống như là có một cái gì đó nó thay đổi về mặt tiêu cực rồi nha cô ấy không cảm thấy như bản thân mình là mình nữa ngày hôm nay à, có nghĩa là trong một cái tích tắc nào đó cái tự nhiên cái mình đánh mất bản thân mình biến thành một người khác thì có nghĩa là mình cảm thấy mình không giống như bản thân mình thường ngày nữa thì câu này nó có nghĩa vậy đó các bạn she said She, she said, said, she couldn't, she didn't, didn't, didn't. Nó giống như trên các bạn, khi các bạn nói couldn't, âm nghẹn và âm mũi, thì đây cũng vậy, did, âm nghẹn ở cổ, did, mm, didn't, didn't. Bạn có thể nói didn't nha, nhưng mà tiếng Mỹ là didn't, feel like, feel like herself, her self e eh, se self self herself 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 today t a uh, t today she said she didn't feel like herself today it feels like rain it feels like it feels like rain nó có vẻ giống như là mưa vậy có nghĩa là mình cảm giác giống như là Sắp mưa đó, mình cảm giác là có mưa đó Thì mình nói cái câu này Các bạn thấy nè She ha, là she feel She feel nè I feel nè Rồi đó, ở đây cũng it feel luôn Thì nó cũng có vẻ giống Nó trông giống như cái gì Nó cảm thấy giống như cái gì đó Mình cũng có thể dùng với it luôn It feels like rain Nó giống như là mưa vậy nha yeah. Rain sử dụng âm E ở giữa Cho nên mình không được nói là âm E là rain rain nha Rain là tiếng Việt rồi Kể cả mình nói là rain Rain cũng tiếng Việt luôn Tại vì nó là âm E thì không được Mà là âm E Rain Rain Trong lúc đang hơi của âm E nó đang đi ra đó E Và cái hơi còn lại đó Mình chỉ cần đưa lưỡi lên vị trí của âm N là nó tạo thầm âm E và âm N thôi các bạn Rain 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 Thì nó ra cái từ rain này Chứ nó không phải là rain 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 là âm E Còn này là rain Rain It feels like rain Feels like rain Các bạn thấy là tôi luôn luôn Phát âm cái từ like Âm cuối đó là cái âm nghẹn ở cổ Tại âm cờ Âm cờ nè Rồi âm giờ nè rồi âm th nè ba cái âm đó là âm đó, nó có thể tạo thành những cái chloral stop ở trong cổ có nghĩa là cái nghẹn ở trong cổ bản chất của cái âm chặn hơi đó thì hơi nó bị chặn lại rồi nhưng các cái âm như thế này nè là mình có thể tạo ra một cái nghẹn âm ở cổ để phát nó cờ ha chờ ha với lại âm th đó thì đó các bạn thấy là các âm như vậy nó có cái cách phát đặc biệt là nghẹn ở cổ nha như là lại like, lại like, tôi nghẹn ở cổ luôn rồi đó lại like, hơi bị chặn lại ở cổ hoàn toàn giống như ai đó bóp cổ mình lại vậy đó lại like, lại like. rồi qua ba cái ví dụ này đó các bạn thấy là feel like something thì cái something ở đây nè là cái cái ý mà khi nói đến cái sự tiêu cực á thì có là cái ý của cái cấu trúc này nó nói đến là mình cảm thấy giống như cái gì đó 
à, thì trong các cái trường hợp mà tiêu cực đó thì thường thường á là cái cấu trúc này nó có nghĩa là cảm thấy giống như cái gì đó mình xem thêm một ví dụ nữa các bạn whenever I go to a big city I feel like a provincial I feel like a provincial bất kỳ khi nào tôi đi đến một thành phố lớn tôi cảm thấy mình như là dân tỉnh lẻ dân tỉnh lẻ hay là dân nhà quê nha thì đó là cái 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 provincial này nó có nghĩa là giống như mình cảm thấy lạc lỏng mình cảm thấy không có quen mình cảm thấy là à, lóng nga lóng ngóng trước cái văn hóa mới lạ gì đó thì đó, nó gọi là provincial đây là danh từ có nghĩa là giống như một người nhà quê lên tỉnh một người lạ đến chân ướt chân ráo đến một nơi nào đó nha các bạn là provincial bất kỳ khi nào tôi đi đến thành phố lớn tôi cảm thấy giống như là một người tỉnh lẻ hay là một người nhà quê à thì đó khi mà đó mình cảm thấy giống như cái gì và cái trường hợp đó nó tiêu cực đó ha, thì cái cấu trúc này nó có nghĩa là tôi cảm thấy giống như cái gì đó khi mà nói đến một trường hợp tiêu cực mà dùng cấu trúc này thì nó có nghĩa là cảm thấy giống như cái gì đó các bạn nha whenever 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 I go to a big city city từ này có thể đọc là city city âm đầu là âm i i là y ngắn i c c city 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 e d city 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 đừng đọc là city mà là c c city city i feel like a provincial pr a uh, pr nguyên âm đầu là a uh, a uh. pr p pr Per. Các bạn thấy khi tôi phát cái âm R Tôi phát rất nhẹ ở trong cổ Nó không giống như âm R tiếng Việt Mà br 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 đó các bạn Mà đó, cái âm R là cái vị trí lưỡi của mình Đặt tại vị trí của cái chữ R Và lưỡi không động đậy luôn Có nghĩa là mình kéo lưỡi cái gốc lưỡi đó bên trong đầu trong của lưỡi đó mình kéo thuộc sâu về bên trong cổ rồi đó cái đầu lưỡi mình cong lên như thế này để cái luồng hơi nó cứ chạy qua những cái kẻ còn lại nó tạo thành cái âm là chứ không được đánh cái đầu lưỡi là rrr nha mà là rrr là xong rồi đó không có được nói là rrr mà là rrr Pr, pr. Cộng thêm cái âm ờ phía sau nữa nó rõ hơn pr, pr, pr. Là như vậy đó các bạn Cho nên đôi khi mình khó nghe cái âm r hơn là những cái âm khác Âm r và âm l là hai âm khó nhất trong tiếng Anh đối với người Việt Chứ không phải là âm khác yeah. Cho nên mình nghe cái âm r mình nghe không ra cái Mình trách là tại sao nói kiểu này nói kiểu kia Nhưng mà đó từ từ giọng của mình nó tinh tế hơn thì mình sẽ nghe được những cái tinh tế đó còn không thì nó vẫn khó các bạn nha pro provin provincial nhấn âm giữa các bạn nha vin provincial show 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 âm sờ dài và âm l ha show 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 provincial 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 whenever i go to a big city i feel like a provincial riêng cái chữ big này đó các bạn âm cuối là âm g Big, e, b, big, a big city, a big city, big, big là chuẩn bị nói chữ g mà không nói ra thì nó mới thành cái chữ này được nha. Big, big. Chứ mình đừng đọc là bit, bit, bit là âm thờ rồi nha. Bit, big, big, big. I feel like a fish out of water when I come to a party. I Feel like a fish out of water when I come to a party. Tôi cảm thấy mình lóng nga, lóng ngóng. Tôi cảm thấy mình giống như là cá ra khỏi nước. Cá ra khỏi nước nha. Cá lên bờ đó, chứ không phải là cá gặp nước đâu. Có nghĩa là khi cá lên bờ thì các bạn biết rồi, nó đâu phải là môi trường của mình. Cho nên là mình luôn luôn cảm thấy lóng nga, lóng ngóng, lộng cộng. Mình cảm thấy mình không thuộc về nơi đó. Thì là ý nói là a fish out of water a fish out of water tôi cảm thấy mình như là cá ở trên bờ tôi cảm thấy mình lóng nga lóng ngóng khi tôi đến một buổi tiệc 
Thì a fish out of water đó, đó là cái cảm giác chung của những người mà không có quen với một cái cách gì đó thì mình cảm thấy lóng nga lóng ngóng các bạn nha. A fish out of water đây là một cái cụm danh từ để ám chỉ đến những cái người giống như thế. nha yeah. Bản thân tôi cũng vậy. Tôi cũng cảm thấy mình như là a fish out of water when I come to a party. À, I feel like a fish out of water when I come to a party. I feel like a fish. Fish dùng âm i là y ngắn. I, fi, fish. Fish. A fish. A fish. Đừng đọc là fish. Đừng đọc là fish. fish. Sai cả hai âm giữa và âm cuối luôn. Mà là fish. I, fi, fish. Fish out of, out of, out of. Nhưng khi nói nhanh đó người ta nói là outer, out a thôi, outer, outer. Chứ không có a luôn, out of. Còn này là outer, out of water, out of water. Nhưng tôi quen cái kiểu out of rồi ha, cho nên out of water, 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 the, the, water, water. A fish out of water when I come to a party. Par. Par, âm A dài, R, A dài, sau đó nó có âm R, par, party, party, D, D, party. I feel like a fish out of water when I come to a party. Yeah. Thì như thế đó các bạn, khi mà muốn diễn tả một tình huống tiêu cực mà dùng cái cấu trúc này thì nó có nghĩa là cảm thấy giống như cái gì đó. Yeah. Riêng hai câu cuối nghĩa nó khác nè các bạn. Do you feel like a cup of tea? Do you feel like a cup of tea? Hay là a cup of coffee? Nó có nghĩa là gì? Trong một cái tình huống nó không phải là tiêu cực Thì nó có nghĩa là Mình cảm thấy thích cái gì đó Nói đúng ra là thích cái gì đó Feel like something ở đây Mà cái something này nó có nghĩa là tích cực á, Thì nó có nghĩa là thích cái gì đó Ôi bạn có muốn một cốc trà không? Bạn có muốn một cốc trà không? Hay là câu dưới là bạn có muốn I feel like a million dollars. Tôi đưa cái câu này vào để cho các bạn hiểu rõ cái nghĩa là muốn đó đó. Nha, yeah. tôi cảm thấy muốn có một triệu đô la. À, I feel like a million dollars. Nha các bạn. Do you feel like a cup of tea? Bạn bình thường đó trong tiếng Việt mình mình cũng nói là Ôi bạn có cảm thấy muốn uống một cốc cà phê không? Bạn có cảm thấy muốn uống một ly trà không? Thì đó mình cũng nói tiếng Việt như thế Thì tiếng Anh nó cũng có cấu trúc tương đương Nha các bạn à, Thì cái cấu trúc tương đương này dùng trong những tình huống Mà mình muốn hỏi một người cảm thấy muốn gì đó Cảm thấy muốn gì đó nha yeah. Tiếng Việt mình cũng có nói cho nên tiếng Anh cũng có nói Và đây cũng là một cấu trúc thường dùng thôi các bạn nha Do you feel like a cup of tea? A cup of tea? A cup of tea? A cup of tea. I feel like a million dollars. Million. 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 I, mi, mil. Million. Million. Dollars. Dollars. Âm đầu dùng âm A dài. A. Da. Dollar. Dollar. Lus. Dollars, a million dollars. Ở đây nè các bạn, dollar là danh từ đếm được. Dollar là đô la đó, là danh từ đếm được. Đếm được là sao? Tại vì, tại vì mình nói là một đô la, hai đô la được, đúng không? Còn cái danh từ là money, là tiền đó là không đếm được. Tại vì không đếm được là không có đếm một tiền, hai tiền được. Đúng không? One money, two money, đâu ai nói vậy? Như vậy nó có nghĩa là không đếm được đó các bạn. Chứ đừng hình dung gì khác hơn nha. Còn one dollar, two dollar. Khi nào mà các bạn gặp một danh từ mà các bạn nói là one, two, three được đó. Thì lúc đó các bạn nói là đếm được. Như là sugar đi. Mình nói sugar đếm được không? One sugar, two sugar được không? Không được. Mà mình nói một thanh đường, hai thanh đường, ba thanh đường thì được. Một ký, hai ký, ba ký thì được. ha Có nghĩa là một ký đường thì đếm được. Còn đường bản thân nó không đếm được. Nha các bạn. Đó thì nó tương tự như vậy. Million dollars. Tôi cảm thấy muốn có một triệu đô la. Rồi. Bây giờ mình qua một cái trường hợp tiếp theo là cái cấu trúc chính của mình đó các bạn là feel like doing something nha các bạn. I feel like having a snack. 
I feel like having a snack Và cái cấu trúc mà feel like doing something này nè các bạn là cảm thấy muốn làm gì đó Tại vì nó có động từ doing này nè là làm gì đó Thì cái câu đầu tiên nó có nghĩa là tôi cảm thấy muốn ăn một cái buổi ăn nhẹ nha yeah. Mình nói là having dinner cũng được, having breakfast cũng được Nhưng mà having a snack Thì riêng cái snack thì mình phải dùng a snack A snack là gì? Là một bữa ăn nhẹ ngoài những cái bữa ăn chính Bữa ăn chính là bữa sáng, bữa trưa, bữa tối Thì cái bữa ăn nhẹ giữa giờ đó là một cái snack nha các bạn Snack của nó mình ăn nhẹ, mình muốn ăn gì mình ăn nha cho nên là cái snack ta gọi là ăn nhẹ mà không phải là ăn chính thôi Cho nên là nếu mình muốn ăn nhẹ giữa giờ Thì mình dùng là have a snack nha các bạn I feel like having a snack Having 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 Have Âm giữa là âm A rồi tới âm V A à, A ngắn đó A à, Ha Have Having Having A snack A snack Cái này là các bạn âm A ngắn rồi tới âm cờ liền A à, Snack, snack, snack Đừng đọc là snake nha Snake là con rắn à, Thì á, đọc cái từ này nó phải ra cái âm A đàng hoàng chứ Đừng đọc snack, snack Thì mình đọc lẫn lộn tùm lum Khi mình nói snake người ta hiểu nó là con rắn Mặc dù cái từ đó phát âm cũng không chính xác lắm Con rắn là snake A, snake, snake Có lẽ mình dùng âm E nhiều hơn là snake à, Snack là âm E Còn snake mới là con rắn Còn này là snack A à, Snack, snack, snack I feel like having a snack Tôi cảm thấy muốn ăn nhẹ cái gì đó quá Tôi cảm thấy muốn ăn nhẹ cái gì đó quá Cảm thấy muốn ăn Muốn ăn là muốn làm này các bạn Tôi cảm thấy muốn ăn cái gì đó quá I feel like having some friends And going somewhere Tôi cảm thấy muốn có một vài người bạn Và đi đâu đó Tôi cảm thấy muốn Tôi cảm thấy muốn làm gì đó nha Cảm thấy muốn làm gì đó Thì cảm thấy muốn có Thì cái có này là động từ thay thế cho doing nè các bạn Thì ở trên muốn làm gì đó này muốn có gì đó Tôi cảm thấy muốn có một vài người bạn Have some friends là muốn có một vài người bạn And going somewhere Going somewhere yeah. Having some friends and going somewhere Going somewhere Đi đến một nơi nào đó mm. I don't feel like doing anything today I don't feel like doing anything today Tôi không cảm thấy muốn làm bất kỳ thứ gì ngày hôm nay Ngày hôm nay tôi cảm thấy không có muốn làm gì hết Đó, đó là câu mình nói trong tiếng Việt Tôi cảm thấy không có muốn làm gì hết đó. Hay là tôi không cảm thấy muốn làm cái gì hết á. À, không cảm thấy muốn làm cái gì hết. À, thì cái câu này nó có nghĩa vậy các bạn nha. I don't feel like doing something nè. Thì nó feel like thì bây giờ là don't feel like. À, thì thêm cái phủ định ngay tại cái chữ feel này nè. Chứ đừng có nói là tôi cảm thấy không muốn. À, thì lúc đó nó, nó hơi ngược với tiếng Anh một chút. I don't feel like doing anything today anything thing cái âm này nó giống như âm tờ tiếng việt tờ 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 đặt lưỡi giữa hai răng tờ 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 thing 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 anything 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 today mình có thể đọc chữ này là chữ tu đê nhưng mà đọc cái âm ờ uh, hay hơn ờ uh, t t today 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 I don't feel like doing anything today. I don't feel like eating anything. Tôi không có cảm thấy muốn ăn cái gì hết. Đó. Hay là tôi cảm thấy không có muốn ăn cái gì hết. Đó. đó là cách nói trong tiếng Việt. Có vẻ cách nói trong tiếng Việt nói là tôi cảm thấy không có muốn ăn gì hết. Đó. Nhưng trong tiếng Anh mình dùng chữ trông ở đây ha. Đó, tôi cảm thấy không có muốn ăn gì hết. Hay là tôi không cảm thấy muốn ăn cái gì hết. À, eating thay thế cho doing nè các bạn nha. I don't feel like eating anything. Eating. Âm này là âm y dài. Cho nên mình không được nói là eat, eating được. Tại vì nếu âm y ngắn đó là mình phát cái âm i rồi tới âm thờ liền. Eat, eating, eating. Đâu có được. Mà là eating. E, e, 
Nếu muốn nói là eating thì cũng phải kéo dài cái âm y cho nó tròn âm rồi mới phát âm thờ. Eating, eating, eating hay là eating, eating, eating. Nghe, tiếng Mỹ là eating. I don't feel like eating anything. I don't feel like living yet. Living yet. Tôi không có cảm thấy muốn đi. Là tôi chưa có cảm thấy muốn đi. Ở đây có chữ not nè. Chữ trong có chữ not nè. Ở đây là yet là not yet là chưa. Còn nếu not không là không. Còn not yet là chưa. Nha các bạn. Nếu thêm chữ yet vào. Thì nó gắn với cái chữ phủ định nào đó gọi là not yet là chưa. Nó chuyển sang nghĩa là chưa. Tôi chưa có cảm thấy muốn đi. Tôi chưa có cảm thấy muốn rời đi. Leave. Âm này dùng âm y dài. Các bạn nhớ cái động từ sống không? Sống là live đó. Nó dùng âm y ngắn là e, e, li, live, live, live. Còn này là leave. Âm y dài mà. E, li, leave. Phát tròn âm y rồi mới phát âm v. Eve, Eve, Eve. Leave, leaving, leaving. Còn kia là living, 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 leaving, leaving. Living, living, living. Khác nhau hẳn hoi các bạn nha. Leaving. I don't feel like leaving yet. Tôi chưa có cảm thấy muốn đi, muốn rời đi. Đi đâu mình không có nói, mình chỉ muốn rời đi thôi. Rời có nghĩa là rời khỏi chỗ này thôi. Các bạn thấy là tiếng Anh nó quá rõ ràng không? Còn tiếng Việt mình nói tôi chưa cảm thấy muốn đi. Cái người ta hỏi là đi đâu? Cái đi đó đó là dùng đi đâu đó đó là ta dùng go. Còn cái này là rời khỏi đây thôi. Nha các bạn ha. Nhưng trong trong tiếng Việt đó thì đôi khi mình cũng không phân biệt lắm. Mình có cái rời khỏi, mình có cái đi, mình có cái đến. Nhưng mà đôi khi mình cũng không có phân biệt rõ lắm giữa các cái từ đó. Nhưng trong tiếng Anh là nó phân biệt rất rõ các bạn nha. I don't feel like going to bed. Cũng là thay thế các bạn. Going, doing. Yeah, going to bed. Go to bed là đi ngủ, đúng không? Go to bed là đi ngủ thôi. Người ta chỉ muốn nói là đi ngủ thôi. Tôi đố các bạn, nếu nói đi ngủ thì có ngủ chưa? Chưa. Chỉ là cái hành động đi ngủ thôi là go to bed. Còn sleep là ngủ nó khác nha các bạn nha. Go to bed, go into bed. I don't feel like going to bed. Cái cách mình á, thay thế bằng động từ thê minh vào thì cứ thay động từ thê minh vào. Nha các bạn, cấu trúc nó như thế thì thay như thế. I don't feel like going to bed. Going to bed. Là tôi không có cảm thấy muốn đi ngủ. À, là tôi cảm thấy không muốn đi ngủ hay gì đó cũng được. When you feel like giving up. When you feel like giving up. Remember why you held on for so long. Câu này hay nè các bạn. Khi bạn cảm thấy muốn bỏ cuộc. When you feel like giving up. Hãy nhớ remember why. Hãy nhớ lý do tại sao you held on. Mà bạn mà bạn cố gắng held on là có nghĩa là mình cố gắng duy trì, mình mình giữ, mình 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 à, giống như là mình giữ cái trạng thái cố gắng đó gọi là mình hold on. Hold on à, là mình cố gắng mình duy trì cái gì đó. Có nghĩa là Hãy nhớ lý do vì sao mà bạn kiên trì, bạn kiên trì for so long, lâu đến như thế. Ha? Thì câu này có nghĩa là khi mình cảm thấy muốn bỏ cuộc đó, mình hãy nhớ lại cái lý do vì sao mà mình bắt đầu cái việc này. Hay là mình nhớ tại sao mà mình cố gắng cho đến thời điểm này. Nhớ lại cái lý do đó thì nó sẽ giúp bạn không có bỏ cuộc nữa. Yeah. Còn nếu mình quên cái lý do tại sao đi Mình không nhớ cái why yeah, Thì lúc đó đó mình dễ bỏ cuộc lắm các bạn Tại vì đó Thực tế đó Nó không giống như mình nghĩ Thực tế đó cho dù các bạn cố gắng hàng trăm hay thậm chí hàng ngàn lần Nó vẫn không đi đến Cái tưởng tượng của mình đâu Nó vẫn chưa đi đến được đâu Và nó cũng đôi khi nó cũng còn xa lắm Cho nên nó rất dễ là mình bỏ cuộc Thành công không thấy đâu cả cái được mỗi ngày đó không thấy đâu cả, mỗi ngày chỉ có mất đi thôi. Thì cho dù các bạn có kiên trì kiểu gì, các bạn có quyết tâm kiểu gì, thì đôi khi đó 30 ngày liên tục vậy nó làm cho các bạn bỏ cuộc liền hà. Có người kiên trì dài hơn cũng vài tháng hay một năm gì đó. 
hay thậm chí hai năm gì đó là bỏ cuộc liền à các bạn tưởng tượng xem mỗi ngày nó đều á mỗi ngày nó đều cay đắng như thế mỗi ngày nó đều làm bạn muốn khóc nhiều lần như thế mỗi ngày các bạn phải chịu nhiều cái đau đớn bởi vì có thì không có mà mất đi thì nhiều không có mình không biết mình đúng hay sai nữa đó đến lúc mình nghi ngờ bản thân mình luôn cái người mà ủng hộ mình á ít lắm các bạn mà cho dù họ ủng hộ đi nữa rồi một thời gian mà họ thấy mình chưa làm được đó rồi cuối cùng họ cũng khuyên thôi bỏ đi bỏ đi bỏ đi tôi ủng hộ bạn đó nhưng mà đôi khi bạn phải xem lại mình mình có làm được hay không đã có những thứ làm không được thì nên bỏ đi làm cái mới thế là bạn bỏ cuộc thôi nha cho nên á là cái câu này nó khuyên mình là khi bạn cảm thấy muốn bỏ cuộc thì hãy nhớ cái lý do vì sao mà bạn bắt đầu hay là lý do vì sao mà bạn đã kiên trì lâu đến như thế thì nó sẽ giúp giữ chân mình cố gắng tiếp tục các bạn nha when you feel like giving up Remember why you held on for so long. Giving up. Đây là dùng âm y ngắn nè các bạn. I, I, G, give, give. Đừng có nói là ghi, ghi nha. Ghi là âm dài rồi. Còn này là give, give, giving, 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 giving up, giving up. Động từ give up to give up là bỏ cuộc. À, còn này feel like doing something thì mình phải đưa cái động từ give thêm in thôi giving, giving up remember why you held on động từ hold on hold on là kiên trì là cố gắng tiếp tục còn quá khứ của nó là held on held e, he, held âm e rồi tới âm o của âm l held, 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 held on tại sao ở đây là quá khứ mà ở trên này là hiện tại Tại vì hiện tại bạn muốn bỏ cuộc mà Thì hãy nhớ lại cái lý do vì sao mà bạn đã kiên trì Bạn đã kiên trì for so long nha yeah. Held on for so long Rồi các bạn, mình còn một trường hợp ngắn nữa Chỉ còn một hai câu thôi Sử dụng cái cấu trúc feel like Cộng với một cái clause Là một cái mệnh đề Để xem coi nó diễn đạt cái gì nữa các bạn nha I feel like We are not going in the right direction. I feel like we are not going in the right direction. Thì các bạn thấy là feel like ha rồi cộng với lại một cái mệnh đề. Mệnh đề đó nó giống như câu vậy đó các bạn, nó bao gồm mà chủ từ, nó bao gồm động từ, bao gồm tân ngữ. Bất kỳ thứ gì mình cũng có thể diễn đạt phía sau cái cấu trúc feel like này hết. Tại nếu gọi nó là một mệnh đề thì phía sau đó mình có thể nói bất kỳ câu gì nha. Yeah. Tôi cảm thấy như là, tôi cảm thấy như là, như là gì đó thì nói nguyên câu phía sau luôn. Thì ở đây là gì? Tôi cảm thấy như là chúng ta không có đi đúng hướng. Giống như là một một lúc nào đó mọi người đang làm cái đang làm một cái việc gì đó dù cố gắng nỗ lực lắm nhưng rồi đó kết quả không thấy. Có một người nói là, ờ tôi cảm thấy như là chúng ta không có đi đúng hướng thì phải. À, hay là cái câu này nếu theo nghĩa đen của nó đó các bạn Mình đang đi nơi đâu đó Mà mình cũng có thể nói là chúng ta không có đi đúng hướng cũng được thôi à, Nghĩa bóng và nghĩa đen đều được I feel like we are not Này là we are viết tắt đọc là we're Ear, ear, we're, we're, we're Chứ đừng đọc là we are nha Đừng đọc we are mà là we're được rồi Âm y ngắn cho nên là yeah, we're, we're. we're not going in the right direction In the right direction Right Tôi lại dùng âm nghẹn ở cuối Right, right, right Nghe Mà không có rơi âm T như là right, right Đâu mà là right, right Âm I và âm nghẹn Right Đừng biến nó thành âm khác nha là right, right Vậy không được nha mà là right I, right, right, right Right. Direction. Chữ này có thể đọc thành hai kiểu, một cái là direction, d i d direction. Thứ hai là direction, direction. Tôi quen với cái direction rồi ha. Có vẻ tiếng Mỹ là direction. Direct e re rec qua âm cờ trước, rec direct direction. Âm cờ rồi mới tới âm sợ nha, direction, direction. Chứ đừng đọc là direct, 
Ration thì không được nha Mà là rec, Wrecker đó Wreck Direct Direction 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 I feel like we're not going in the right direction Do you feel like you could do it? Do you feel like you could do it? Bạn có cảm thấy Bạn có cảm thấy là bạn có thể làm nó không? Do you feel like you could do it? Đây là cái câu hỏi là bạn có cảm thấy là bạn có thể làm được không? Cảm thấy thôi, tôi đang hỏi bạn cảm thấy xem có làm được không thôi. Tôi không có hỏi lý luận hay logic gì hết. À, mà tôi hỏi bạn cảm thấy là mình có làm được không? Thì bạn dùng cấu trúc này để hỏi nha các bạn. Do you feel like you could do it? You could do it. Thì các bạn thấy là you could do it là một cái clause. Đúng không? Đó, bạn có thể nói bất kỳ câu gì ở sau cái you feel like này. Nha các bạn. Rồi. Don't let a bad day make you feel like you have a bad life. Câu này cũng hay nữa nè các bạn. Don't let a bad day. Đừng có để cho một ngày tồi tệ. Make you feel like. Làm cho bạn cảm thấy. Làm cho bạn cảm thấy. You have a bad life. Là bạn có một cuộc đời tồi tệ. Một ngày tồi tệ nó không làm nên cuộc đời đâu các bạn. Đôi khi một ngàn ngày tồi tệ nó cũng không làm nên cuộc đời nếu mình không cho phép nó các bạn. Tại vì mình chỉ cần cố gắng thêm một ngày nữa thôi. Có khi nó đến nơi rồi nha. Yeah. Cho nên là nếu mình cho phép thì một ngày tồi tệ nó mới biến mình thành, nó mới biến cuộc đời của mình thành một cuộc đời tồi tệ được. Còn nếu không cho phép thì không có gì xảy ra cả. Cho nên câu này đó. Nó có nghĩa là đừng có để cho một ngày tồi tệ. Don't let a bad day make you feel like. Động từ chính là các bạn. Make. Nhưng mà nó sau let. Động từ let. Mà sau động từ let thì không có to ở giữa. Nha các bạn. Don't let a bad day. Không có được dùng là to make. Mà là make luôn. nha yeah. Make you feel like. Làm cho bạn cảm thấy. À, làm cho bạn cảm thấy phía sau là một cái clause you have a bad life là bạn có một cuộc đời tồi tệ nha yeah. cái chữ bad này nó dùng âm a a ngắn a ba bad bad đừng đọc là bad 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 là cái giường còn này là bad 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 là cái giường cái này là bad bad a bad day a bad life tuy nhiên đôi khi đó nếu trong một tình huống bình thường mình có nói sang âm e một chút cũng không sao a bad day a bad life cũng không sao các bạn nha don't oh don't 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 let don't nghẹn lại luôn don't nghẹn cổ âm thờ cuối don't let khi nói bình thường mình nói là don't don't nói bình thường là một từ phát đầy đủ chơi cho vui nhưng khi vào trong câu thì don't let không có rơi âm thi ở đâu cả. Don't let a bad day make you. Make you. Tôi có phát âm cờ chưa các bạn? Make you. Có chưa các bạn? Có rồi nó mới ra được cái chữ make. Còn nếu không đó. Nếu không có âm cờ nó ra là make you. Make you. Đúng không? Có âm cờ là make you. Make. Có rồi. Mà không có rơi là khạc ra thôi. Make you feel like you have a bad life. Rồi các bạn, các bạn cũng nhớ cái này nha. Đừng để cho những ngày tồi tệ quyết định cuộc đời của mình các bạn nha. Và sau cái bài này, nó có ba cách dùng là feel like something. Bản thân cái feel like something nó cũng có hai nghĩa. Một là cảm thấy giống như cái gì đó trong trường hợp tiêu cực. Thứ hai là cảm thấy thích cái gì đó trong trường hợp tích cực. Rồi cái feel like doing something là cảm thấy muốn làm, làm gì đó. Thì thay thế động từ thêm in vào các bạn nha. Và cái feel like cộng với một cái clause là để diễn đạt bất kỳ cái câu gì phía sau cái cấu trúc uh, feel like này à, Để là mình nói là mình cảm thấy giống như cái gì đó Nha các bạn Thì nếu các bạn chưa hiểu sau một lần nghe Thì tôi đề nghị các bạn nghe đi nghe lại nhiều lần để nắm vững cái này Để mình có cái cách diễn đạt là tôi cảm thấy muốn, tôi cảm thấy thích, tôi cảm thấy giống như cái gì đó các bạn nha Và cấu trúc nó quyết định lớn lắm trong cái cách diễn đạt của mình dù là văn nói hay văn viết nha và tôi hy vọng là các bạn nắm vững những cái cách mà tôi hướng dẫn các bạn kể cả phát âm các bạn nha cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi